Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Joshua James S. Arenzol at uh, galing sa kurso ng GSIT sa uh, baitang na first year at uh, nanggaling sa section ng 2C. So, tapalakay natin ngayon is about environmental impacts and environmental control. So, ano ba yung environmental impacts and environmental controls na uh, ano ba yung nakaka- paano ko sila nakaka-affect sa computer or sa workplace natin sa computer? So, malalaman natin yan ngayon ngayon na. So, una, ang lahat ng produkto na ginagamit natin ngayon ay merong MSDS o sinasabing Material Safety Data Sheet. Ito yung uh, data sheet or ito yung mga material safety na na-include sa mga products para maging ligtas yung paggamit nito. Kagaya ng uh, isang shampoo, uh, pesticides, or other chemical products. Yan talaga yun sa material safety sheet yung technical information nung, uh, nung product na yun. Kung ano ba yung product na, ano ba yung chemical na meron doon. For example, yung shampoo, meron siyang uh, silver oxide or something na ano. Or sa computer natin, sa CPU, meron sa merong uh, silver oxide. Yung cable and wires ng, ng computer natin, uh, PVC coated yun. So kapag, uh, kapag nainitan yun, maaaring matulaw at maaaring masulog. So, napaka-importante ng MSDS para malaman natin kung paano, kung paano natin i-operate yung Uh, isang bagay para uh, maging ligtas yung kalusugan natin. So, ito yung eh, mas importante. And ngayon, uh, pupunta na tayo sa environmental control. So, ang environmental controls, uh, ang environmental controls, uh, ito yung syempre, kinokontrol niya yung isang environment. Ano ba environment sinasabi? Ito yung uh, uh, kagaya lang isang, uh, sa environment, meron, meron temperature, meron humidity, So, kung kayo nakontrol, kailangan nasa kontroladong temperature lang yung uh, computer natin ginagamit. Especially yung kapag iwan-iwanay yung parts ng computer natin. Why? Kasi, una, sa temperature, sa temperature kasi, mas mahalag-mahalaga yung ambience sa computer. Why? Kasi, kapag ang ambience ng computer mo is, ang ambience ng, if, I mean, ang ambience ng bahay mo or ng lugar mo na pinagagibit mo ng computer or laptop, is masyadong, uh, masyadong mainit, syempre, uh, nakaka-affect yun sa performance sa computer. Maaaring mag-overheat yung uh, battery, maaaring mag-overheat yung CPU kapag mainit yung ambience. So, um, yung computer kasi nakaka-rana sila ng thermal issues. Yung thermal issues na yun, at yung syempre related sa temperature, tumataas yung init ng temperature ng CPU nila or ng battery, at maaaring mag-cause ng uh, pag-pusang uh, shutdown nito. Pag nag-pusang shutdown nito, ibig sabihin nag-overheat na yung CPU or uh, nag, ano na, tumaas yung temperature ng CPU or laptop. Then ang temperature dapat, uh, ang temperature dapat na ginagalawan mo na kapag gagamit ka ng computer is ang naglalaw lang dapat siya sa 20 to 24 degrees Celsius. Yun ang yung limit na binibigay para doon sa CPU, na, uh, para doon sa computer, para uh, maprotektahan yung, uh, yung, uh, yung uh, parts ng computer para mag- mag-process siya ng maayos. Next, sunod, humidity. So, ang humidity, ano ba yung humidity? Yung humidity, ito yung moist, moisture. Uh, sabi natin, uh, ito yung uh, airborne. Ito yung air, air, airborne, water vapor from the airborne. Ngayon, para sa yung airborne, para sa yung humidity, simple lang. Kapag ang humidity nawala sa mundo, nawa, nagkakaroon ng electro, dis, electrostatic discharge. Yung electrostatic discharge, ito yung electricity na kusang uh, lumilipad kahit saan. So kapag nawala yung, uh, kapag nawala sa ambience yung airborne na yun, o yung water vapor from the airborne, yung sinasabing humidity, magkakaroon ng electrostatic discharge na kung saan pwedeng ma-affect yung computer mo, uh, pwedeng uh, it's either mag-overheat din yung computer mo kahit uh, nasa 24 degree Celsius ka, or maaaring uh, may, may, may ibang maging dahilan na pagkasira ng computer. Then, ang humidity range dapat ay lalaro sa 20% to 60%. Hindi pwede yung mababa ang humidity. Kasi kagaya yung sinabi ko kanina, Ma, hindi nila makukontrol yung electrostatic discharge na kung saan tumat, uh, nag-travel yung electricity. So, kailangan din, uh, 
magkaroon ng uh, exhaust contaminated air. Ano ibig sabihin ng exhaust contaminated air? Kailangan yung contaminated air dun sa area mo, lumalabas siya dapat. Bakit? Kasi sa pag ng computer, may mga chemicals kasi yan na na lumalabas na hindi natin na namamalayan. Kagaya na sa CPU, merong silver oxide. Diba? Napaka, napaka, uh, napaka sobrang dangerous yun sa kalusugan natin. Why? Kasi ang silver oxide, ito yung nakakalason na chemical kapag, uh, kapag, ina, ano mo yun, kapag inaayos mo yung CPU. Then, ang, uh, ang, ang kailangan, kailangan kapag nag-river pinag, ka ng PC, kailangan meron kang air filtration. Yun ay sinabi ko kanina, kaya lumalabas, may, 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 may pumapasok na sa rimo ka kayo mula sa labat at may lumalabas na uh, mula sa loob na kami. Then, pangalawa, dapat merong facilities. Need cleaning units. Or kailangan, uh, kailangan malinis yung facility mo. Kasi kapag once na marumi ang facility mo, uh, yung dust, kagaya ng, isang, kagaya, kagaya ng dust, maaari pumasok yan doon sa uh, uh, sa CPU mo, sa ibang parts sa CPU mo, at maaari makakaya na yung performance ng computer. Then pangatlo, uh, meron sh- dapat ang facilities mo, meron, meron dapat mask yung mga nagre-repair. Why? Kasi ang, ang mask kasi, ito yung protect sa ilong natin para makananghap ng ibang, ibang mga chemicals, kagaya ng, uh, kagaya ng sabi ko na, silver oxide, kagaya ng kapag halimbawa na susunog yung, ano, sunog na yung Uh, yung yung wire kapag nag overheat yun kailangan ng mas para sa uh, ano natin sa sa pag-aayos ng ng CPU or laptop or computer repair natin so yun lang uh, mahalagang ang environmental impact and environmental controls in terms sa flat processing ng computer in, in terms sa performance ng computer and in terms sa kalusugan ng tao so yun lang po at uh, maraming salamat